मॉर्निंग स्टूडेंट कैप्टन जिजीत सिंह अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है देखिए बच्चों लास्ट जो आपने लेक्चर किया था उसमें आप पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ठीक है और लास्ट जो एप्लीकेशन आपने की थी वो की थी पुली प्रॉब्लम उसके अंदर आपके पास दो ब्लॉक थे ठीक है और दो ब्लॉक पर बेस प्रॉब्लम को आपने आगे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवाए थे कुछ हमने सॉल्व करे थे मिलकर एक आध क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था ठीक है तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है देखिए आपको एप्लीकेशन पढ़नी है और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन की मिला दोस्तों ठीक है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा हमारे पास कितने मासेज है टू मासेज ठीक है दो मासेज है एक है टू के का और दूसरा है कितना के जी का थ्री के जी का और अटैच है टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पास ओवर पुलिंग फिक्स्ड एट द टॉप द टेंशन एंड एक्सरेशन आर आपसे दो चीज पूछता है एक तो आपको टेंशन बता रहे और एक आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों एक्सरेशन तो इसको हम करते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं इसको कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए देखिए आपको अटैक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी ऐसे आपके पास पूरी प्रॉब्लम आ जाए ठीक है दो बास आपके पास एक बास इधर है एक बास इधर है ठीक है लाइक ये बास एम टू है और ये वाला बास अगर आपका एम वन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं अगर सपोज करो ये नीचे जा रहा है ए एक्सरेशन से और ये ऊपर जा रहा है ए एक्सरेशन से ये नीचे तभी जाएगा दोस्तों जब एम टू आपका किससे बड़ा होगा एम वन से तो देखिए यहां पर आपसे एक्सरेशन पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला बताया गया था एक्सरेशन का आपको फॉर्मूला बताया गया था कि दोनों मास को सप्रे कर दीजिए दोनों मास को फिर क्या कर दीजिए एड कर दीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी जी तो इसी का यूज हम करते हैं ठीक है तो एक्सरेशन अगर फॉर्मूले से देखें तो हमारी एक्सरेशन क्या होनी चाहिए एक्सरेशन इज इक्वल टू थ्री माइनस टू डिवाइड बाई थ्री प्लस टू और इन टू में दोस्तों आप जी को फुट करेंगे ठीक है तो आप जी को फुट कर दीजिए आपका यहाँ से जो एक्सरेशन का आंसर आ रहा है वो बनेगा आपका कितना जी बाय फाइव अगर आप एक्सरेशन देख पा रहे हैं तो एक्सरेशन आपका जी बाय फाइव आएगा तो आपके बहुत सारे ऑप्शन है ठीक है इसमें लास्ट के दो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी दोनों ही एक्सरेशन को क्या रखे हुए हैं जी बाय फाइव ठीक है दूसरा मैंने आपको बताया था टेंशन निकालना ठीक है टेंशन निकालने के लिए आपको सीधा फॉर्मूला बताया गया है जब दो ब्लॉक हो जब आपके पास पुली में कितने ब्लॉक हो दोस्तों दो ठीक है लंबा मेथड भी किया था शॉर्टकट मेथड भी आपको पता है उसका जब दो ब्लॉक होते हैं तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है टू एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ये फॉर्मूला आपका होता है ठीक है अब इसको आप मेन्यू को रूप करेंगे टू इंटू में एम वन इंटू में एम टू एंड सॉन आप एम वन को टू रख रहे हैं एम टू को थ्री रख रहे हैं एम टू में जी रख रहे हैं डिवाइडेड बाय दोनों का सम टू प्लस थ्री अगर आप इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो जो आपका टेंशन निकलेगा वो कितना निकलने वाला है यहां से बनेगा आपका बारह यहां से बनेगा डिवाइडेड बाय पांच तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फाइव ऑफ जी ये आपका आंसर बनेगा टेंशन का तो आई होप आपको समझ आना होगा कौन सा आंसर करेक्ट है बी ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ये दोनों ही फॉर्मूले कैसे निकले हैं ये कल की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आप कर चुके हैं दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या क्या है आप चेक कर लीजिए आपके पास यहां पर ब्लॉक दो नहीं है दोस्तों तीन ठीक है जो आपके पास ब्लॉक है वो कितने ब्लॉक आपने यहां पर रखे हुए तीन ब्लॉक ठीक है और तीनों ब्लॉक एक दूसरे से अटैच है द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग देखिए अब आपको समझ के आएगा इधर लाइक में बात करता हूं मेरे पास मास एम वन है एम टू है या एम थ्री तीनों के तीनों ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना क्या अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों वेट और उनके वेट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होने वाला है टेंशन लाइक मैं आपको जैसे इसको वन बाय वन बताता हूं सबसे पहले हम क्या करते हैं एम वन हो चाहे एम टू हो चाहे एम थ्री ठीक है तीनों का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है दोस्तों उस पर ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए आप कह सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है द वर्ड इज फ्री बॉडी डायग्राम 
डायग्राम डायग्राम से हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर कितनी फोर्स लग रहा है लाइक पहला जो ब्लॉक आपका एम वन मास का पहला जो ब्लॉक आपका एम वन मास का है ठीक है उस पर वेट मतलब ये अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ठीक है फिर दूसरी बात टेंशन हमेशा जो है वो बॉडी से अवे होता है दोस्तों तो टेंशन की डायरेक्शन आपको ऐसी बनानी पड़ेगी ठीक है वेट नीचे और टेंशन बॉडी से अवे बॉडी से अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों जैसे ये एरो बनाया हुआ मैंने अगर ये एरो डाउनवर्ड होता तो ये इसकी टू हो जाता ठीक है और ये आपको बता रखा है कि एम्पर मास का जो ब्लॉक है ये एक्सलरेशन ए से कहा की तरफ जा रहा है अब तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम होता है दोस्तों किसका एम वन का दोस्तों अब आते हैं M2 पर M2 आपका जो ब्लॉक है उसको आप ढंग से देखिए देखिए M2 कैसा ब्लॉक है एक ही ब्लॉक ऐसा है जो दो रस्सियों से बता हुआ एक रस्सी वो है जो इसको M1 से भागती है और दूसरी रस्सी M2 की वो है जो इसको कितने से भागती है M3 से M1 से M2 को जोड़ने वाली रस्सी पर कभी भी टेंशन आए तो टी वन नाम दिया जाएगा और M2 से M3 पर जाने वाली रस्सी पर कभी भी टेंशन आए तो उसको नाम क्या दिया जाएगा टी एक बात याद रखें अगर रॉक बदल जाती है तो टेंशन का नाम भी बदल जाता है रॉक बदल जाती है तो टेंशन का नाम भी बदल जाता है देखिए दोस्तों एम की बात करें M2 पर क्योंकि सबसे पहले तो वेट लगना ही लगना है तो आप क्या कर लीजिए एम टू जी डाउनवर्ड लगा लीजिए ठीक है वेट हमेशा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने लगा लिया वेट नहीं लगता तो ये मोशन ही नहीं होता है ना अब ये दोनों नीचे जा रहे हैं ए एक्सरेशन से या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सरेशन से ये सब वेट की वजह से ठीक है तो एम नीचे ठीक है यहाँ ये रस्सी से जुड़ा हुआ है और ये ऊपर भी एक रस्सी से जुड़ा हुआ है ठीक है क्योंकि नीचे से भी रस्सी से जुड़ा है ऊपर से भी रस्सी से जुड़ा है तो टेंशन दो लगेंगी और दोनों अवे अवे का मतलब होता है बॉडी से दो तो इस डायरेक्शन में इधर अवे लगेगी इस डायरेक्शन में इधर अवे लगेगी ठीक है और इस पर नाम टी वन दिया जाए और इस पर नाम टी टू दिया जाए और ये जो आप डायग्राम बना रहे हो ना ये आपके आगे क्या हेल्प करने वाले है कि आप इससे इजीली इक्वेशंस को बना सकते हैं ठीक है अब लास्ट आपका रहता है दोस्तों कौन सा ब्लॉक M3, ठीक है M3 को देखते हैं। M3 जो आपका ब्लॉक है उस पर आप देख लीजिए सबसे पहले M3 जो ब्लॉक है वो अपना वेट कहा लगाएगा दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या बन जाएगा एम थ्री इंटू जी अच्छा रस्सी एक ही है जिससे करेक्ट है ठीक है तो टेंशन ऊपर लगेगा ठीक है टेंशन हमेशा उस बॉडी से भी लगता है ना तो बॉडी से भी ऐसे लगेगा अब बात करें ब्लॉक जाएगा कहा दोस्तों तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा आपको दिख रहा सॉरी नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि एम वन की बात नहीं करते एम थ्री की बात करें दोस्तों हो जाती है कि जल्दी तो एम थ्री जो आपका है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विद एन एक्सलेशन ए ठीक है ना किस डायरेक्शन में जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विद एन एक्सलेशन ए तो दोस्तों पता है अब क्या है आपके पास तीनों ब्लॉक का डायग्राम है और तीनों ब्लॉक को देखकर आप इक्वेशन बना सकते हैं लाइक अगर मैं इससे पूछूं क्या इक्वेशन बनेगी ठीक है आपसे पूछा जाए इसको देखकर क्या इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन बनी पड़ेगी ठीक है इक्वेशन क्या आएगा याद रखें टी और एम वन जी में से एक बड़ा है एक छोटा याद रखें कभी भी एक्सलरेशन होती है तो ये फोर्स जो है ऊपर और नीचे लगने वाली बराबर नहीं होती एक बड़ी होती है एक छोटी होती है बड़ी वो होती है जो एक्सलरेशन की डायरेक्शन में होती है छोटी वो होती है जो एक्सलरेशन के अपोजिट होती है तो देखिए एक्सलरेशन ऊपर टी ऊपर टेंशन ऊपर तो पहले टी आएगा माइनस में वो आएगा जो छोटी है और छोटी वो होगी जो एक्सलरेशन से अपोजिट है एक्सलरेशन ऊपर वेट फोर्स नीचे इसलिए ये छोटी है इसको मैंने घटा दिया ठीक है फोर्स में से फोर्स जाएगा दोस्तों फोर्स बचेगा फोर्स का फॉर्मूला सब पढ़ चुके हैं क्या होता है m1 a तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया m1 a पहले वाले ब्लॉक को देखकर ये इक्वेशन आपकी बनी सेकंड ब्लॉक को देखते हैं दोस्तों देखिए इधर फोर्स थोड़ी सी ज्यादा है ठीक है देखिए ये वाला जो m2 ब्लॉक है जा कहां रहा है अब 
आपको एक्सेलरेशन का जरूर आइडिया होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा कितने एक्सेलरेशन से ए एक्सेलरेशन से इक्वेशन बनाते हैं कौन सी फोर्स बड़ी होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो t2 के नीचे m2g भी नीचे है ठीक है और दोनों के डायरेक्शन से लग रही है तो ऐड हो और वो छोटी है ऊपर से अपोजिट भी है तो वो सबट्रैक्ट होगी आप ऐसे लिखेंगे t2 m2g नहीं प्लस आए क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड होएगी t2 plus m2g हां अब माइनस आप कर सकते हैं इसको t1 तो दोस्तों माइनस में मैं इधर लिख रहा हूं t1 और इन सब के बराबर में मतलब आपने ये दोनों फोर्स जोड़ा ऊपर वाली को घटाया थी तो फोर्स फोर्स का ये एडिशन या सबट्रैक्शन हुआ तो बचेगा भी क्या फोर्स और आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं m1 a i होप आपको दिख रहा होगा इधर m1 a लिखा हुआ है उधर m1 नहीं आएगा m2 आएगा क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं एम टू वाले ब्लॉक ठीक है दोस्तों अब थर्ड डायग्राम की बात करते हैं थर्ड डायग्राम में आपके पास जो एम थ्री ब्लॉक है ठीक है उसकी डायरेक्शन आप चेक कर लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन और फोर्स वो वाली बड़ी होगी जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो छोटी हो जाएगी जो एक्सलेशन के अपोजिट है ठीक है तो एक्सलेशन नीचे एम थ्री जी भी नीचे तो आप लिखेंगे एम थ्री जी फिर एक्सेलरेशन नीचे है पर टी कहां है दोस्तों ऊपर तो आप माइनस में क्या लिखेंगे टी ठीक है और इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे फोर्स में से फोर्स जाएगा बचेगा क्या एम थ्री ए ठीक है अच्छा बात करें टेंशन की तो टेंशन की जो लिमिंग है उसको देख लेते हैं एम थ्री पर जो टेंशन लगी थी उसका नाम एक्चुअली टी टू है ना तो आप क्या करेंगे आप इधर टी टू लिखेंगे आप इधर T2 लिखेंगे तो दोस्तों आपके पास टोटल इक्वेशन तीन है पहली इक्वेशन है T माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए दूसरी इक्वेशन है T2 प्लस में एम टू जी माइनस में टी वन इज इक्वल टू एम टू ए तीसरी इक्वेशन है एम थ्री जी माइनस में टी टू इज इक्वल टू एम थ्री ए ठीक है मैं इनको जोड़ घटाकर मतलब अगर अगर मुझे टी वन निकालना है ठीक है दोस्तों आपके पास तीन इक्वेशन और तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करके t1 या t2 को निकाल सकता बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी रहती हो मैं आपको बता दूं ये डायग्राम आपने देख ली ठीक है डायग्राम में दो ब्लॉक नीचे है एक ऊपर है देखिए बात करेंगे एक्सेलरेशन ठीक है एक्सेलरेशन कभी भी आपको निकालना है तो फार्मूला क्या होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ठीक है अब याद रखें टोटल मास में कुछ भी नहीं है टोटल मास क्या होगा m1 plus m2 plus m3 ये टोटल मास है नेट फोर्स किसे कहेंगे इंपॉर्टेंट ये नेट फोर्स किसे कहेंगे इंपॉर्टेंट ये है और दोस्तों नेट फोर्स वो होगी अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं नेट फोर्स किसे बोलेंगे नेट फोर्स वो होती है जो मोशन कराने में सहायक है ठीक है m3g m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है M3G, M2G की वजह से आपका ये ब्लॉक नीचे जाता है ये ब्लॉक ऊपर जाता है M1G M1G ने कुछ किया नहीं नहीं तो ने मोशन करवाने में हेल्प नहीं की इवन दो उसको अपोज किया है ना तो आप क्या बोलेंगे M3G को और M2G को ऐड करिए उसमें से इसको सब कर दीजिए माइनस एम वन जी ठीक है और जो ये आपका आंसर आएगा ये नेट फोर्स आपका कहला है लाइक बात को अगर एक्सेलरेशन की बात बताओ तो एक्सेलरेशन को आपको कैसे लेना है दोस्तों एक्सेलरेशन जो अभी तुमने केस किया उसमें अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे ठीक है तो एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से लेंगे उसकी बात कर लेते हैं ठीक है तो देखिए एक्सेलरेशन जो आपको लेना है उसका आंसर क्या आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम फोर्स है और माइनस में किसको कर देंगे एम ठीक है और डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 दोस्तों 
ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं ये आपका कौन सा फोर्स है नेट फोर्स और डिवाइडेड में कैसा पास आएगा टोटल ठीक है तो दोस्तों नेट फोर्स कैसे आया मैं दोबारा बता देता हूं एम थ्री और एम टू का हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और ये मोशन भी करवा रहा था ठीक है ना ये वाला मोशन भी करवा रहा था और एम माइनस में एम जी क्यों किया है क्योंकि ये मोशन करवा देना था ये मोशन रोकना चाहता था ठीक है और नीचे आपको टोटल मास लेना तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इसको आप अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं एम थ्री प्लस एम टू माइनस में एम वन इन टू में क्या आएगा दोस्तों जी और डिवाइडेड में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्सल रेश ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आई होप आपको समझ आया होगा ठीक है बैक टू द स्क्रीन जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज आपने लिखी अब देखिए मैंने आपको तीन तो इक्वेशन बनवाए और एक आपको क्या बताई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन की वैल्यू आप उनमें से किसी भी इक्वेशन पे रख लेते आप डायरेक्ट बाहर बोल सकते थे आंसर ठीक है ठीक है चलो मैंने आपको बताया भाई तीन इक्वेशन मैंने ब्लॉक को देख के बनाई और एक इक्वेशन आपकी जो है वो एक्सलेशन की आई ठीक है और क्या क्या रिजल्ट रहे भाई टी वन क्या आया टी टू क्या आया वो आपको बताना है ठीक है अच्छा एक चीज और जो देखने की वो देख लीजिए आप इधर आप अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों तो यहां पर जो एक ये वाली रस्सी है ठीक है ये वो है जो पूरी पूरे सिस्टम को संभाले तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा लाइक अगर मैं बात करूं तो आप इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते एक रोप यहां से नीचे एक रोप यहां से नीचे तो है क्या देखिए इस वाली रोप पे जो टेंशन लगेगी दोस्तों उसको नाम क्या बताया जा रहा है टी थ्री और आपको याद हो तो इन दोनों रस्सी पर क्या है टेंशन टी वन पर एक रूल जो है वो हमेशा याद रखे टेंशन हमेशा पूरी से अवे होती ये बॉडी से क्या है अब इस समय में बॉडी तो इसको ट्रीट कर रहे ठीक है ये बॉडी से अवे ये भी अवे ये भी अवे पर इन दोनों रस्सियों पर टेंशन का नाम क्या है यार दोस्तों t1 t1 अगर मैं t3 की बात करूं तो वो कितना आएगा ट्वाइस ऑफ t अगर मैं t3 की बात करूं कि t3 कितना होगा अब देखिए वो क्या है ये जो यहां पर आप पूरी रेल है ना ये नीचे ऊपर नहीं जा रही ब्लॉक्स नीचे ऊपर जा रहे ठीक है कोई ये पूछे T3 इन दोनों के सबके बराबर क्यों क्योंकि ये किस पर है रेस्ट पर दैट मीन नेट फोर्स आपका क्या है जीरो ठीक है तो इसलिए ये जो T3 है वो इन दोनों के सबके बराबर है अब देखिए दोस्तों मैंने जितने भी तुम्हें इक्वेशन बताई मैंने तीन आपको इक्वेशन बनाई M1 M2 M3 को देख के एक्सेलरेशन को भी बताया T3 को भी बताया इनके इनको जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं लाइक मेरे पास M1 वाला जो ब्लॉक था उसकी जो इक्वेशन थी उसमें अगर मैं एक्सेलरेशन को पुट करूंगा तो T1 आएगा उस T1 की वैल्यू में यहां पुट करूंगा तो T3 आएगा हम सीधा रिजल्ट पे चलते हैं रिजल्ट क्या क्या पॉसिबल है तो देखिए दोस्तों ये आंसर ये आपका हमेशा इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा T1 या फिर T1 ठीक है अब T1 है देखिए आप हमेशा तो उन्हें याद नहीं रख सकते पर जितने भी आप ध्यान रख सके याद रखें ठीक है ये आपका दोस्तों क्या है T2 और दोस्तों ये क्या है आपका T3 ठीक है और एक्सेलरेशन मैं आपको बता चुका हूं एक्सेलरेशन को भी अगर आप लिखना चाहें तो दोबारा लिखे m3 plus m2 minus m1 into में क्या आएगा g divide में क्या आएगा m1 plus m2 plus m3 तो ये चारों फॉर्मूले आपके पास हैं t1 t2 t3 और एक्सेलरेशन जनरली आपसे t1 और एक्सेलरेशन बार-बार पूछा जाता है तो कभी ना मत ये आपको ध्यान रहना चाहिए बट ऐसा नहीं कि फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको इक्वेशन बनाने का इक्वेशन सॉल्व करने का जो मैंने तरीका बताया उसको यूज करिए जैसे कि हम इसको कई न्यूमेरिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि असली में बहुत ज्यादा समय लगता है कि नहीं लगता है ना तो दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको गिवन है ठीक है क्वेश्चन को देख लीजिए और जल्दी से कोशिश करिए हमें इसके आंसर तक पहुंचना है ठीक है आपको बोला गया एबीसी आपके पास तीन ब्लॉक है और हर ब्लॉक का जो वेट है वो टू के जी लिखा हुआ है एबीसी मास टू के जी ईच इसको आप देखें हर ब्लॉक का बस टू के जी क्या ये भी टू के जी ये भी टू के जी ये भी टू के जी ठीक है 
The tension is the string connecting B and C. ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ये ब्लॉक ए है ठीक है ये आपका ब्लॉक बी है दोस्तों ये बी है और ये जो आपका ब्लॉक है ये कौन सा है आपका सी ठीक है ये ब्लॉक जो है आपका ये सी तो आपको बी और सी ब्लॉक मतलब यहाँ जो थ्रेड है ये वाला थ्रेड जो है ठीक है इसमें जो टेंशन लग रहा है आपको वो टेंशन बता रहा है तो हम क्या करते हैं दोस्तों हम इसको थोड़ा देखते हैं डायग्राम बनाते हैं क्या क्या इसके अंदर कैलकुलेशन से देखते हैं मेरे पास इस साइड दो ब्लॉक है लाइक दिस और एक ब्लॉक इस साइड है लाइक दिस ठीक है ये आपका ब्लॉक नंबर ए ब्लॉक नंबर बी ब्लॉक नंबर सी ठीक है हर किसी का मास कितना कितना के जी है टू के जी ईच उसने ये गिवन किया है कि हर किसी का मास टू के जी ईच दोस्तों देखिए होगा क्या अब ये कंफर्म है कि यहां चार किलो और यहां सिर्फ कितना किलो है दो किलो तो ये दोनों कहा जाएंगे डाउनवर्ड किसी भी एक्सलेशन से और ये दोनों कहा जाएंगे अपवर्ड किसी भी एक्सलेशन से अब देखिए सबसे पहले हम एक्सलेशन को फाइंड आउट करते हैं टेंशन के लिए आपको एक्सलेशन चाहिए है ना एक्सलेशन दोस्तों होता क्या एक्सलेशन होता है या तो आपको फॉर्मूला याद वो याद नहीं है सिंपल है कॉमन सेंस में लगे ठीक है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ठीक है एक्सलेशन होता है क्या है दोस्तों फोर्स जो आपकी नेट है वो लिख लीजिए और डिवाइडेड में आपको क्या लिखना है टोटल मास ठीक है तो नेट फोर्स कितना है देखिए ये अपना वेट 2g और ये भी अपना वेट 2g कहां लगाने वाले हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है ये दोनों ही 2g 2g मतलब कितना 4g डाउनवर्ड में लगाने वाले हैं और ये बोर्ड मतलब ये भी डाउनवर्ड में कितना लगाने वाला है 2g पर मोशन कौन करवा रहा है मोशन ये करवा रहा है नेट फोर्स जब आप लिखेंगे तो उसमें ध्यान रहे इन दोनों का वेट लीजिए ठीक है क्योंकि वो मोशन करवा रहा था और इसका जो वेट है वो घटा दीजिए क्योंकि वो मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा था तो हम लिखेंगे नेट फोर्स हमारा बनेगा टू जी प्लस टू जी माइनस टू जी और डिवाइडेड बाय टोटल मास आपका टू प्लस टू प्लस टू कितना बनेगा दोस्तों सिक्स ठीक है हम यहां पर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये एक टू जी से एक टू जी कट जाएगा तुम्हारा आंसर आएगा टू जी बाय सिक्स जी की वैल्यू यहां पर अगर आप सपोज करिए टेन ले लेते हैं या नाइन पॉइंट एट भी ले लेते हैं अगर दे रखा है दे नहीं रखा है तो आप यहां पर टू इंटू में क्या फुट कर लीजिए नाइन पॉइंट एट फुट कर लीजिए डिवाइडेड बाय सिक्स है ये जी बाई थ्री कह सकते थे आप ठीक है ये कट जाएगा और दोस्तों लगभग अगर हम यहां से बात करें कि मैं एक्सलेशन की बात करूं ठीक है एक्सलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपका आंसर आएगा या एक्सलेशन अभी मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना g बाई थ्री ठीक है जो एक्सलेशन है आपका ये टू से सिक्स कट जाएगा थ्री आ जाएगा तो ये एक्सलेशन कितना आपका जी बाई थ्री तो फिलहाल एक्सलेशन आप निकाल चुके जी बाई थ्री आपको किस पर जाना है टेंशन पर कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला टेंशन है इन दोनों के बीच में ठीक है ना ये वाला टेंशन वो आपको बताना है ठीक है तो वो मैं आपको बताता हूँ टेंशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है तो देखिए दोस्तों टेंशन को जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ देखिए आपके पास एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक जस्ट इसके नीचे है और यहाँ पर आपकी पूरी कनेक्टेड है दो ब्लॉक इधर है एक ब्लॉक इधर है ठीक है ठीक है तो देखिए हो क्या रहा है ठीक है हो क्या रहा है इसको देखते हैं यहाँ टू के जी यहाँ टू के जी यहाँ टू के जी ठीक है अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू जी लगाएगा और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगाएगा टी पर ये जा कहा रहा है नीचे ए एक्सलेशन से आप किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाए सिर्फ इसका बनाए ठीक है तो इक्वेशन बनाइए क्या आएगा कौन बड़ा टू जी बड़ा के टी बड़ा तो दोस्तों टू जी बड़ा क्योंकि वो एक्सलेशन की डायरेक्शन माइनस आप किस बोलेंगे टी को ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है एक्सलेशन जिसकी डायरेक्शन में वो बड़ी तो टू जी बड़ी और टी क्या होगा दोस्तों छोटा फोर्स में से फोर्स जाएगा दोस्तों फोर्स बचेगा फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है एम ए मतलब टू ई टी अगर तुम देख पा रहे हो तो टी का फॉर्मूला आएगा टू जी माइनस टू ए 
और दोस्तों पीछे तुमने ए एक्सलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है जो वैल्यू आपकी आई थी कितनी जी बाय थ्री ठीक है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एक्सेल लेते हैं तो ये जो तुम्हारा आंसर यहां से बनने तो ये बनेगा आपका फोर जी बाय थ्री फोर जी डिवाइडेड बाय थ्री अब देखिए क्या है g की वैल्यू को सपोज करो मैंने 9.8 लिया और डिवाइड बाय 3 लिया ठीक है तो अगर मैं इसको 10 लेता g को मैं 10 लेता तो ये 40 बाय 3 बनता और आंसर मेरा 13.33 बनता बट क्योंकि आई डोंट थिंक कि वहां पर 13.33 है शायद 13 लिखा होगा ठीक है तो शायद g की वैल्यू को 9.8 गिवन ठीक है तो यहां से जो आपका आंसर आएगा टेंशन का वो लगभग कितना न्यूटन आने वाला है ठीक है बाकी जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको जी की वैल्यू देगा तो मेरा आंसर जो टेंशन का थर्टीन न्यूटन आया है वो जी की वैल्यू को क्या करके आया है नाइन पॉइंट एट ठीक है दोस्तों तो बैक टू द स्क्रीन जाते हैं दोस्तों देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन था जो हमने किया था यहां पर आपका जो ऑप्शन है थर्टीन न्यूटन इसको आपको ठीक है एक ये प्रॉब्लम है दोस्तों ये आपको कोशिश करनी है कि आप इसको ट्राई करें ठीक है क्वेश्चन आपके सामने है मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि पूछा क्या गया आपसे आपसे पूछा गया है कि यहां पर दो टेंशन पूछी गई एक तो ये वाली टेंशन क्या है ठीक है आपसे एक तो ये वाली टेंशन पूछी गई है इस वाली टेंशन के बारे में बताइए कितना और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है टी डैश बताइए ये दोनों टेंशन आपसे पूछी जा रही है ठीक है टी और टी डैश दो चार डिटेल जो आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन आपका कितना होगा टू मीटर पर सेकेंड ठीक है तो कुछ नहीं करना तो करना क्या जो आपके पास दो दो ग्रोप है टू के जी और फोर के जी आप उनका फ्री मोटी डायग्राम बनाए टू के जी और फोर के जी जो आपके पास ब्लॉक है आप उनका फ्री मोटी डायग्राम बनाए और जो डिजायर रिजल्ट है उसको आप सोल्व कर सकते आई होप की आप कर पाएंगे अब आपकी हेल्प के लिए आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या बनना चाहिए तो आपका ए ऑप्शन बनना चाहिए ठीक है और दोस्तों जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा पर अभी आप इसको सॉल्व करें ठीक है जो आपका टू के जी और फोर के जी का ब्लॉक है ठीक है उसको आप टू के जी और फोर के जी के ब्लॉक का फ्री मोटी डायग्राम बनाए और जिससे ये सोल्व हो जाएगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं दोस्तों देखिए आपके पास यहां पर जो डायग्राम है उसको देखिए इस डायग्राम में आपके पास एक ब्लॉक जो है वो हैंग कर रहा है और जो दूसरा ब्लॉक है वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कैसे सरफेस पर है फ्रिक्शन लेस ठीक है फ्रिक्शन लेस सरफेस पे तो दोस्तों देखिए आपको यहां पर दो चीज बता रही एक तो बता रहा है एक्सलरेशन क्या होगा ठीक है और दूसरा आपको बता रहे हैं टेंशन क्या ठीक है तो देखिए एक सिंपल सी बात है आपका कौन सा ऐसा फोर्स है जो मोशन करवा रहा है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है एम टू नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगा रहा है और एम एन जी लगेगा एम एन जी कोई यूजफुल आपके लिए नहीं एम टू जी ही एक ऐसा फोर्स है जो मोशन करवाए तो एक्सेलरेशन जब मैं निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्या चीज टोटल बास ठीक है जो नेट फोर्स है वहां पर आप इसको पुट करेंगे एम टू जी को क्योंकि मोशन इसी ने करवाया और टोटल बास में आप क्या लिखेंगे दोस्तों एम वन प्लस एम तो जो नेट फोर्स हुआ है आपका एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम और दोस्तों टेंशन की बात करते हैं पर उससे पहले जो इक्वेशन है उसको बना देते हैं अगर मैं बात करूं इसकी तो ये वेट कहां लगाएगा नीचे और टेंशन कहां लगेगा ऊपर पर बॉडी कहां जा रही है नीचे ठीक है बात करें इसकी टेंशन बॉडी से अवे लगेगी तो बॉडी से अवे ऐसे ही लगेगी और फिर भी ये कहां जा रहा है आगे तो यहां से इक्वेशन बनाए तो यहां से इक्वेशन दोस्तों क्या बनेगा इनमें से टी बड़ा या एम टू जी बड़ा आपको ये बता रहे टी बड़ा या एम टू जी बड़ा तो जो एक्सरेशन के डायरेक्शन में वो बड़ा एम टू जी को आप बड़ा लिखेंगे माइनस में आप टी लिखेंगे फोर्स में से फोर्स घटेगा बचेगा क्या फोर्स और फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा एम टू इंटू ए इधर आ जाते हैं दोस्तों ठीक है इधर कौन बड़ा है इधर वो बड़ा है 
या बड़ा होगा या नहीं क्योंकि फोर्स एक ही है और इसको देखें तो एक ही फोर्स है टी इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों एम वन टी तो दो इक्वेशन बनी आप इस पे एक्सेलरेशन रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा इस पे एक्सेलरेशन रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा हम क्या करते हैं हम ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो आपका टी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा डी डी ही लिखा है तो डी का आंसर क्या आएगा एम वन इनटू में एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आपने क्या किया आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू पुट कर दिया तो देखिए दोस्तों टेंशन का हमेशा आंसर आएगा m1 m2 g डिवाइड बाय m1 plus m2 याद ऐसे रख सकते हैं ऊपर दोनों का मास का प्रोडक्ट है नीचे दोनों के मास का क्या है सब और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है फिर जो भी आंसर आ रहा है g से एक्सेलरेशन को याद रखें तो एक्सेलरेशन को कैसे याद कर सकते हैं एक्सेलरेशन में ऊपर m2 g मतलब वेट ऑफ हैंगिंग मास ठीक है वेट ऑफ हैंगिंग मास है और डिवाइडेड में टोटल मास आप ऐसे याद रख सकते हैं इस पर बेस जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको बता दिया बता देते हैं कि कैसा क्वेश्चन इस पर बन सकता है देखें अच्छा ये आंसर जो मैंने आपको बताया था m2 g डिवाइडेड बाय m1 plus m2 m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 plus m2 जो हमने पीछे सॉल्व किया है अब ये ये इस पर बेस एक प्रॉब्लम है और जल्दी से इसको करते हैं आपके पास दो ब्लॉक है ए ब्लॉक ऑफ मास 7 kg प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शन मतलब ये जो आपका यहां पर वेट है ये 7 kg ठीक है और जो दूसरा ब्लॉक है उसका वेट कितना kg है दोस्तों 3 kg अब के बच्चे ऐसा सोचते हैं ये तो हल्का हो गया 3 ही किलो है ये 7 किलो है क्या 3 किलो वाला 7 किलो वाले को खींच भी पाएगा ठीक है दोस्तों बिल्कुल खींच पाएगा क्योंकि सरफेस पर फ्रिक्शन होता तो शायद नहीं खींच पाता ठीक है वो भी ज्यादा होता पर अभी फ्रिक्शन लेस सरफेस ठीक है तो बिल्कुल इजीली इसको खींच पाएगा आपसे पूछा गया गया है दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताइए आइदर हार्डली 5 सेकंड में आंसर आपका हो जाना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन का आंसर आपको क्या बताया गया है m2 g डिवाइडेड बाय m1 m2 बस यही है आपके लिए m2 कौन है हैंगिंग मास ठीक है तो आपको हैंगिंग मास जो है उसको लेना है हैंगिंग मास आपका कितना दोस्तों 3 में g की वैल्यू आपको 10 की वन है दोनों का आप सब करेंगे तो इनका कितना है 10 टेन से टेन कट गया और जो आपकी एक्सेलरेशन आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो हार्ड के फाइव सेकंड में आपका ये आंसर जो हमारा सॉल्व हो गया तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं देखिए ये दरअसल क्या है ये यहां पर एक कंडीशन कभी सब क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो उसको किस तरीके से आपको करना है देखिए यहां पर एक ब्लॉक है और दो ब्लॉक इससे कनेक्टेड है और आपको बता रखा है कि मोशन कैसा है ठीक है और मोशन कैसा है कि m1 नीचे जा रहा है m2 कहा जा रहा है ऊपर और ये आगे जाएगा दैट मीन एक चीज सिंपल है एक चीज सिंपल है कि ये ब्लॉक जो ऐसे जा रहे हैं उसका रीजन टोन है एम वन जी एम वन जी मूवमेंट करवा रहा है ये भी नीचे की तरफ वेट लगाएगा कितना एम टू जी और जो इसका वेट है एम जी इसका कोई यूज नहीं क्योंकि ये कैसे सरफेस पर प्लेस है दोस्तों फ्रिक्शन लेस सरफेस जिस सरफेस पर ये प्लेस है वो सरफेस कैसा है फ्रिक्शन लेस तो आप उसका जो वेट है इसका ये जो वेट है ठीक है मास एम ब्लॉक का जो वेट है वो ना तो आपके मोशन को करवाएगा ना आपके मोशन को रोकेगा तो इसको छोड़ दीजिए एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ही होती है कि नेटवर्स क्या लें तो नेटवर्स कैसे जज करते हैं जिसने मोशन करवाया ठीक है और जिसने मोशन करने से रोका बस आपको इन दोनों को देखना है तो आप क्या करेंगे एक्सेलरेशन में नेट फोर्स में आप एम वन जी में से किसको दोस्तों सब कर देंगे ये नेट है लाइक मैंने दस न्यूटन से खींचा यहां से इसने आठ न्यूटन से खींचा तो नेट फोर्स आपका कितना होगा सिर्फ दो ठीक है और डिवाइडेड बाय आपको टोटल मास करना है दोस्तों टोटल मास आपको दिख रहा है कि आप इसका मास लीजिए आप ये मास लीजिए और ये मास लीजिए टोटल मास तो दोस्तों ऐसे आपकी क्या निकल जाती है एक्सेलरेशन 
अब बात करते हैं कि t1 दिख रहा है t2 दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है तो कुछ रे इक्वेशन बनाइए उनमें वैल्यू को पुट करिए आपका आंसर है मैं कोई भी इक्वेशन बनाऊंगा उनमें एक्सेलरेशन आएगी एक्सेलरेशन ये उठा के उसमें डाल दीजिए आपका t1 t2 सब कुछ दिख रहा है इसकी बात करें ये डायग्राम बन चुका है कि वेट नीचे टेंशन ऊपर ठीक है एक्सेलरेशन भी कहा है ऊपर यह डायग्राम बन चुका है t1 t2 एक्सेलरेशन इस साइड और यहां भी डायग्राम बन चुका है वेट नीचे टेंशन ऊपर पर एक्सेलरेशन कहां नीचे पहले इसको देखते हैं हम इक्वेशन बनाते हैं तो बताइए m2 g है t2 तो रूल क्या है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो बड़ा तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है t2 एक्सेलरेशन के जो अपोजिट है वो कौन है m2 g तो वो क्या हो जाएगा आपका छोटा और फोर्स में से फोर्स जाएगा तो दोस्तों बचेगा क्या फोर्स तो फोर्स का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा m2 a ये आपका हुआ इस ब्लॉक को देख के इक्वेशन इधर आते हैं दोस्तों अगर इस ब्लॉक को देखें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आपका t1 है एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में कौन है t2 उसको क्या कर दीजिए सब ठीक है और जो भी आपका आंसर आता है फोर्स का ये फोर्स से फोर्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो फोर्स के बराबर आएगा तो दोस्तों इधर आपको कितना लिख रहा है m a इधर आते हैं दोस्तों इनमें से वो बड़ा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो कौन बड़ा m 1 g दोस्तों m 1 g बड़ा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में t1 को आप क्या कर दीजिए कर दीजिए सब्ट्रैक्ट वो छोटा है क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट और फोर्स में से फोर्स जाएगा दोस्तों फोर्स बचेगा फोर्स का फॉर्मूला इधर आप क्या लिखेंगे m 1 a तो दोस्तों आपके पास एक इक्वेशन दो इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन तीन इक्वेशन आपके सामने ठीक है अब मैं क्या करूंगा लाइक मुझे टी वन निकालना है तो मैं एक्सरेशन की वैल्यू पुट कर दूंगा लाइक मुझे टी टू निकालना है तो मैं यहाँ एक्सरेशन की वैल्यू पुट कर दूंगा अच्छा वर्क सॉल्व कर सकते ठीक है क्या क्या आंसर बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं आपका एक्सरेशन जैसे ही लिखा है एम वन डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m ठीक है ये t1 बनेगा दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा t एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशंस में डालिए t1 और t2 आपको मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों यहां पर अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो है इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड है इसके लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है आपको ये पता है कि वेट जो है हैंगिंग मास अगर आपका ऐसा है तो वेट दोस्तों डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है तो टेंशन भी लगेगा और आपका जो एक्सलेशन बता रखा है कि एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एडमिन पूरा सिस्टम कहा जा रहा है नीचे और ये पूरा सिस्टम दोस्तों कहा जा रहा है ऊपर एक चीज याद रखिए और ये आगे आपको बताया भी जाएगा जब कभी भी ब्लॉक आपका इंक्लाइंड सरफेस पर होता है तो जो आपका वेट कंपोनेंट है जो आपका वेट कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और वेट कंपोनेंट कौन सा कौन से ऐसा तो दोस्तों याद रखें ये थीटा एंगल पे है ठीक है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा एम वन ठीक है इस साइड नॉर्मल रिएक्शन लगता है ये एंगल थीटा है और इधर दोस्तों इसका कॉस टूटता है दोस्तों इस साइड इसका कौन सा कंपोनेंट टूटता है साइन इस पूरे प्रोसेस में समझने के लिए आपको कोई भी चीज जरूरी नहीं है बस एक ही चीज जरूरी है और वो है आपकी क्या एम वन जी साइन थी आप इसको याद रखें अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा इसको मैं कैसे पढ़ रहा था एम टू जी नीचे लग रहा है टेंशन ऊपर लग रही है ब्लॉक कहा जा रहा है एक्सेलरेशन से डाउन इसको मैं कैसे बोलूंगा कि m1 g sin theta डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन कहां लग रहा है ऊपर ठीक है फिर भी ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन तो दोस्तों एक चीज जो है वो ध्यान रखना क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन को आप स्टडी नहीं कर रहे अदरवाइज यहां पर फ्रिक्शन भी लगता है हम बार बार बता रहे हैं जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस दिया जा रहा है क्योंकि हम अभी फ्रिक्शन स्टडी नहीं कर रहे फ्रिक्शन के अंदर ये केसेस आते हैं वहां पर हम फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसको भी अप्लाई कर रहे डायग्राम आपके सामने है दोस्तों और बड़ी इजी तरीके से इसको कर सकते हैं दो चीज आपको बता रहा हूं था एक्सेलरेशन और टेंशन तो देखिए एक्सेलरेशन का सिंपल रूल है ठीक है एक्सेलरेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए नेट फोर्स कौन है तो तुम खुद समझो ये नीचे जा रहा है 
और ये ऊपर जा रहा है ये गिवन है तो जो नीचे जा रहा है जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वही मोशन करवाने के लिए सहायक है और कोई जो ऐसी है जो इसकी मूवमेंट को रोक रहा है तो वो उसको आप सब्ट्रैक्ट करें ठीक है लाइक एम टू जी जो फोर्स है आपकी जो इधर लीवर है ये चाहता है ब्लॉक नीचे आए वाला एम टू और एम वन ऊपर जाए ऐसा हो भी रहा पर आपका जो एम वन जी साइन थी ठीक है ये मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसको घटा दो और ऐसा एक बार नहीं हर बार हो रहा है जब से भी हम एप्लीकेशन पढ़े हर जगह एक्सरेशन का यही तरीका है कि डेड फोर्स निकालने के लिए दो फोर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही जो मोशन करवा रही है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगी जो मोशन को रोक रही है डिवाइडेड बाय टोटल मास दो ही मास आपके पास है m1 प्लस m ये आपकी दोस्तों एक्सेलरेशन आ गई अब हम इक्वेशन बना लेते हैं जैसे इसको देख इसको देख के जो इक्वेशन है वो क्या है वो बड़ी होगी t फोर्स है m2 g भी फोर्स से बड़ी और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे m2 g भी नीचे तो m2 g बड़ी माइनस में दोस्तों आप इसको लिखेंगे t को और दोस्तों इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स में से फोर्स गया फोर्स ही बचेगा तो इधर m2 a है कुछ नहीं करना एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर चिपका दीजिए आपका क्या निकल आएगा टेंच कितना आएगा और नेक्स्ट लाइन में आपको बता दिया है इधर बात करें इधर इक्वेशन क्या बनेगी वो आपको पता होना चाहिए t एक फोर्स लग रहा है और दूसरा लग रहा है m g sin थीटा तो दोस्तों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन है t तो t बड़ा एक्सेलरेशन ऊपर है और m g sin थीटा का है नीचे तो माइनस में m g sin थीटा कर दीजिए और इज इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा m1 a इसमें भी आप एक्सेलरेशन को पुट कर दीजिए दोस्तों आपका क्या निकल आएगा टेंशन टेंशन कितना आएगा वो आपको बता दिया जाएगा ये रहा ये आपका जो आंसर है ठीक है ये जो आपका आंसर है ये एक्सेलरेशन के लिए और जो ये आपका आंसर निकलेगा वो टेंशन के लिए निकलेगा आई होप आपको समझ आ रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में ये लास्ट केस है आज का ठीक है और इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना यहां पर ये चीज क्लियर है कि मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है ए एक्सेलरेशन से और यहां किसकी तरफ हो रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ फोर्स को देखना इंक्लाइंड सरफेस पर क्या वेट आपको आपके मोशन को करवाएगा या रोकेगा बिल्कुल पर वेट का कौन सा कंपोनेंट है दोस्तों साइन बस इतना ही आपको ध्यान रखना तो देखिए यहां पर इस ब्लॉक का एम टू जी साइन ऑफ बीटा इधर बीटा इधर एम टू जी साइन बीटा वेट डाउनवर्ड लगेगा और इधर डाउनवर्ड लगेगा एम वन जी साइन ऑफ अल्फा क्लियर है इसका भी वेट नीचे लगेगा इसका भी वेट नीचे लगेगा अगर m2g टू जी साइन बीटा एम टू जी साइन बीटा बड़ी है इससे एम वन जी साइन अल्फा से तब ही एम टू नीचे जाएगा और एम वन कहा जाएगा ऊपर तो दोस्तों सबसे पहले तो एक्सलरेशन हमें निकालना है तो एक्सलरेशन होता है नेट फोर्स एम टू जी साइन बीटा मोशन करवाना चाहता है और करवाया भी है पर m1 g sin alpha मोशन को रोकना चाहता है तो होगा क्या m2 g sin बीटा माइनस f1 g sin अल्फा ठीक है जिसने मोशन करवाया और जिसने मोशन रोका ठीक है जिसने मोशन करवाया उसमें से जिसने मोशन रोका उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या आएगा दोस्तों m1 m2 ये तो आपका एक्सेलरेशन है बात करते हैं टेंशन कैसे है टेंशन में कुछ नहीं है आप इक्वेशन बनाइए इक्वेशन जब बनेगी तो उसके अंदर जो टेंशन की इक्वेशन बनेगी उसमें एक्सेलरेशन जो आपने निकाली है वो आप पुट कर दीजिए बस ठीक है तो देखिए इधर से आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन t तो t बड़ा एक्सेलरेशन के अपोजिट कौन m1 g sin अल्फा फोर्स में से फोर्स जाएगा फोर्स बचेगा दोस्तों कितना बचेगा m1 है इधर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अपनी बात कौन है m2g sin बीटा 
एक्सेलरेशन के अपोजिट को आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन नीचे है टेंशन ऊपर है तो माइनस भी कर दीजिए और जब भी आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर फोर्स में से फोर्स या फोर्स के बराबर आएगा और फोर्स मास पूरा एक्सेलरेशन होता है क्योंकि मास m2 है तो आप इधर क्या कर दीजिए m2 a चाहे इक्वेशन आपकी ये हो चाहे इक्वेशन ये हो दोनों से आप टेंशन निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को जस्ट आपको पुट करना है ठीक है तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा ठीक है चीजों का आपने समझा होगा ठीक है तो थैंक यू वेरी मच ये हमारी जो एप्लीकेशन है टोटल तीन लेक्चर में कवर हो गई है ठीक है जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो हम लो को डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच